असलम स्टूडेंट्स टूडे वी विल बी लर्निंग अबाउट अ हॉन्टेड हाउस बाई वर्जीनिया वुल्फ ये बहुत ही मज़े की शॉर्ट स्टोरी है जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने 1921 में लिखी थी और ये इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में से शामिल किया था जिसका नाम था मंडे और ट्यूसडे तो उसके अंदर ये मुख्तलिफ और बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज थी सात आठ शॉर्ट स्टोरीज थी जिनमें से ये भी एक थी इसका योनरा जो है फैंटसी योनरा है जैसा कि इसके नाम से ही वाजे है कि हॉन्टेड हाउस एक ऐसा घर जो असेब ज़्यादा है जिस पर भूत प्रेत का साया है तो करेक्टर्स बड़े माइनर्स थोड़े से करेक्टर्स हैं ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है लिविंग इस घर में ना एक घर है जिसके अंदर एक कपल रहता है ठीक है जो कि अलाइव है ठीक है लिविंग हजबेंड एंड लिविंग वाइफ और दूसरी तरफ उसी घर में गोस्ट हजबेंड और गोस्ट वाइफ रहती है जो कि मतलब मर चुके हुए हैं लेकिन वहाँ पर वो रहते हैं वो भी कपल्स ही हैं और ये लिविंग कपल्स हैं ठीक है वो भूत हैं और ये जीते जागते इंसान हैं नेक्स्ट क्या है नरेटर नरेटर हमारी स्टोरी के अंदर जो है इन दोनों लिविंग कपल्स में से कोई एक है जो कि स्पेसिफाई नहीं किया गया है उसका नेम या जेंडर वाजे नहीं किया गया इसलिए हमें ये नहीं पता मे बी वो लिविंग हजबेंड है मे बी वो लिविंग वाइफ है जब मैं लिविंग हस्बैंड बोलूँ इट मीन्स के जो उस घर में जो जिंदा हैं लिविंग हस्बैंड और वाइफ वो हैं और गोस्ट गोस्ट हस्बैंड और गोस्ट वाइफ वो हैं जो मर चुके हैं लेकिन उनकी रूहें वहाँ पर फिर रही हैं घूम फिर रही हैं उस घर के अंदर ठीक है बेसिकली स्टोरी का बैकग्राउंड मैं आपको फटाफट से दे देता हूँ गोस्ट कपल है इस घर में काफ़ी साल पहले ना रहता होता था ठीक है जि, जिस घर को अहोंटेड हाउस कहा जा रहा है काफ़ी सालों बाद नरेटर और जो है जो अब नरेटर है जो लिविंग हस्बैंड एंड लिविंग वाइफ है वो इस घर में एज अ कपल रह रहे हैं ठीक है पहले वो रहते होते थे अब वो मर गए हुए हैं अब ये जो नरेटर है मे बी हस्बैंड है मे बी वाइफ है यानी उसका पार्टनर और वो इस घर में अब रहते हैं जहाँ पे पहले गोस्ट रहते थे अच्छा गोस्ट कपल आर वेंडरिंग हेयर एंड देयर इन द हाउस एंड ट्राइंग टू रिकॉल देयर स्वीट मेमोरीज दैट दे स्पेंड हेयर इन द हाउस एज अ कपल टुगेदर अच्छा वो जो जोड़ा है भूतों का यानी वो जो हस्बैंड और वाइफ हैं जो कि भूत बन चुके हुए हैं वो इस घर के अंदर यहाँ वहाँ फिर रहे हैं और अपनी मेमोरी इसको रिकॉल कर रहे हैं यानी ये कोई ऐसी हॉरर स्टोरी नहीं है कि आप इसके नाम से समझें कि शायद वो भूत प्रेत जो है इनको कोई लिविंग हस्बैंड वाइफ को कोई नुकसान पहुँचाएंगे या कुछ ऐसा बल्कि जस्ट वो इस घर में री हो गए हैं एज अ कपल एज अ गोस्ट कपल वो यहाँ पर यहाँ वहाँ फिर रहे हैं और अपना बीता हुआ वक्त याद कर रहे हैं कि यहाँ बैठा करते थे यहाँ हम खाया करते थे यहाँ हम सोया करते थे इस ये ये सारा बैकग्राउंड है स्टोरी का ठीक हो गया सीन वन में क्या होता है कि गोस्ट कपल इज़ मूविंग थ्रू दी हॉल्स ऑफ अ हाउस ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर्स एंड शिफ्टिंग थ्रू द हाउस कंटेंट्स क्लियरली लुकिंग फॉर समथिंग अच्छा यहाँ पर बताया गया है कि वो घर में यहाँ वहाँ फिर रहे होते हैं ठीक है दरवाजे खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं और किसी चीज़ की तलाश में है वो कोई चीज़ ना ढूंढ रहे हैं दैट टेल ईच अदर हेयर वी लेफ्ट शायद यहाँ हमने वो चीज़ छोड़ी थी ओ बट हेयर टू या शायद यहाँ पर हमने ये चीज़ छोड़ दी थी एंड डिसाइड दैट थिंग्स दे आर लुकिंग फॉर मस्ट बी अपसाइड अप स्टेयर्स या वो कहते हैं कि जो चीज़ हमने हम भूल गए हैं ना वो हम ऊपर छोड़ के आए थे और मे बी इन द गार्डन या शायद गार्डन में छोड़ के आए थे दे विस्पर टू वन एन अदर क्वाइटली एज द सच वो बड़ी आहिस्तगी से एक दूसरे से बात कर रहे हैं केयरफुली कि कोई उठ ना जाए अच्छा यहाँ पर क्या मुराद है कि वो क्या चीज़ छोड़ के आए हैं जिसको वो ढूंढ रहे हैं बेसिकली वो उन मेमोरीज़ को ढूंढ रहे हैं उस हैप्पीनेस को उस जॉय को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें इस घर में मिलती थी जब वो ज़िंदा थे और वो कहते हैं कि मे बी वो गार्डन में है यानी वो मेमोरीज गार्डन से रिलेटेड हो सकती हैं अंदर हॉल से रिलेटेड हो सकती हैं ऊपर जो उनका बेडरूम है उससे रिलेटेड हो सकती हैं यानी एक तरह से सिम्बल दिया गया है और वो कोई ऐसी कोई फिज़िकल चीज़ नहीं ढूँढ रहे कि भाई हमारी को कार कीज़ कहीं पर रह गई हैं या हमारी कोई पिलो कहीं पे रह गए या कोई वॉलेट रह गए बल्कि वो ये मेमोरीज का सारा जिक्र किया जा रहा है सीन टू में क्या होता है कि अब लाइंस में थोड़ी सी ऐड की हुई है यहाँ पे हेयर वी लेफ्ट इट शायद हमने यहाँ शो रहा हो शी सेट एंड ही एडेड ओ बट हेयर टू शायद यहाँ इट्स अब शेयर शी मोहम्मद एंड इन द गार्डन ही विस्पर्ड क्वाटली दे सेट और विशल वेक दम अच्छा आहिस्ता आहिस्ता बातें करो हम उन्हें जगाना दें अच्छा नेक्स्ट एंड नरेटर इज़ रीडिंग अ बुक अच्छा अब नरेटर की तरफ स्टोरी चली गई है यानी नरेटर जो लिविंग हस्बैंड या लिविंग वाइफ में से कोई है ज़िंदा हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक फ़र्द है वो बुक पढ़ रहा है और वो गोस्टली जो कपल है बैकग्राउंड में उनकी आवाज़ें सुनता है और वो किसी मिस्टीरियस थिंग की घर में बात कर रहे हैं अब वही मिस्टीरियस थिंग है जो उनकी हैप्पीनेस जॉय और उनकी मेमरीज़ हैं और एज सुन एज चीज ड्रॉप द बुक एंड गोस्ट टू लुक फॉर देम देर इज़ नो साइन ऑफ गोस्टली पेयर अब जाहिर है वो
सीन थ्री में क्या होता है कि नरेटर इन शोर्स दैट ही और शी इज़ एबल टू सी द गोस बट द रिफ्लेक्शन ऑफ एप्पल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ग्लास विंडो कैन बी सीन अब वो घर की थोड़ी सी सीनरी नेक्स्ट सीन में पेश की जाती है कि घर में एप्पल्स वगैरह पड़े हैं और शीशे में से सिर्फ उनकी रिफ्लेक्शन वगैरह दिख रही यानी वो गोस जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे ह्यूमन आई से वो देखे नहीं जा सकते ही कैन ओनली फील देयर प्रेजेंस कि वो आवाज़ें उनकी सुनती है उनकी चलने की आहट सुनती या सुनता है नरेटर ठीक है गोस्टली कपल इज़ टॉकिंग अबाउट सम बरी ट्रेजर अब वो किसी जो है ना बरी किए हुए दफनाए हुए ख़जाने की बात करने लग जाते हैं अच्छा वो ख़जाना क्या है वो ख़जाना उनकी खुशियाँ हैं वो ख़जाना उनकी मेमोरीज़ हैं दे अप्रोच टू द बेडरूम ऑफ द लिविंग कपल टू सीक देर जो अब वो यहाँ तक हो जाता है कि वो पूरे घर की सैर कर लेते हैं घूम फिर लेते हैं अपनी मेमोरीज रिकॉल कर लेते हैं और फिर वो उस जॉय की तलाश में उनके जो लिविंग हस्बैंड का जो अब बेडरूम है जहाँ पर पहले वो रहा करते थे और इकट्ठे टाइम स्पेंड करते थे वो वहाँ चले जाते हैं टू सीक देर जो है ताकि उन्हें खुशी मिल सके अपनी खुशी ढूंढते हुए यानी वो किस तरह से वो जब ज़िंदा थे तो वो अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते थे तो वही बड़े ट्रेजर उनके लिए है वेकिंग अ क्राई और फिर नरेटर उठता है और चिल्लाता है ओह इज दिस योर बड़े ट्रेजर क्या ये तुम्हारा दफनाया हुआ ख़जाना है द लाइट इन द हार्ट दिल के अंदर जो रोशनी है यानी इससे क्या मुराद है जो ह्यूमन कनेक्शन है ह्यूमन कंपनी है उसको लाइट कह रहा है कि ह्यूमन कनेक्शन जो दिल के अंदर होता है यही तो एक बड़े ट्रेजर है यही तो एक दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है जो मेमोरीज़ हैं जो ह्यूमन इंटरेक्शन ह्यूमन लव है उसको ट्रेजर कहा गया यानी ये सिंपल सी इसकी स्टोरी थी सिंबल्स इसके समय ले समय लें अब फटाफट और यही स्टोरी थी सारी लाइट जो है वो जॉय को सिंबलाइज करता है जो कि ह्यूमन कनेक्शन के अंदर ही हमें हासिल हो सकता है यानी एज अ कपल उन्हें लाइट मिली हुई थी ठीक है वो आपस में खुश थे और डार्कनेस जो है आइसोलेशन और पेन ऑफ लूजिंग लव्ड वन को सिंबलाइज करता है यानी हुआ ये था कि पहले जो है वाइफ मर गई थी जो कि अब गोस्ट बन चुके हैं उनमें से पहले जब वो ज़िंदा थी तो वाइफ मर गई थी और हस्बैंड जिंदा रह गया था वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाता है और उसके बाद दोबारा उसी घर में वापस जब आता है आइसोलेशन फील करता है पेन ऑफ लूजिंग लव वन होता है उसको तो उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है और उसी घर में वो एज अ गोस्ट री हो जाता है अपनी गोस्ट वाइफ के साथ ये ये मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला ट्रैजिक होता है कि वो जब तक घर वापस नहीं आता उसकी अपनी डेथ नहीं होती और नेक्स्ट क्या है हॉन्टेड हाउस जो है वो सेफ्टी कंटेंटमेंट और मेमोरीज को सिंबलाइज करता है वो ये भी लाइंस के अंदर बारह टेक्स्ट के अंदर ये बोला जाता है कि सेफ्टी सेफ्टी दिस हॉन्टेड हॉन्टेड हाउस इज़ अ सेफ इट्स मैं इट्स ऑल अबाउट मेमरीज तो यहाँ पर जो है स्टोरी वो एंड हो जाती है शॉर्ट स्टोरी और यही इसमें है बेसिकली के जो एक कपल्स का रिलेशनशिप है मेमरीज हैं जॉय है ह्यूमन कनेक्शन है इसके ऊपर बेस करती हुई ये थीम है सो दैट वाज ऑल टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ थैंक यू अल्लाह हाफिज़